ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പൊതിച്ചോറാണ് പൊതിച്ചോർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഒരു തവണയെങ്കിലും പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോകാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് കറിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പയർ മെഴുപ്പ് വരട്ടി അതായത് നീളം പയറില്ലേ അതിൻ്റെ മെഴുപ്പ് വരട്ടി പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരൻ പിന്നെ മുട്ട പൊരിച്ചത് പിന്നെ അച്ചാർ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് പിന്നെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി പിന്നെ മീൻ വറുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നീളം പയർ അതായത് പച്ച പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടിക്കായിട്ട് അരിയുന്ന പോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി പയറ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും നന്നാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയൊരു സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മെഴുക്ക് വരട്ടിയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാഞ്ഞത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ തന്നെ പയർ വെന്തോളും ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വറ്റൽമുളകും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാളൻപുളി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇത് അരയാനായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ അരഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേശം വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാണ് അരച്ചത് ഇതുപോലെ നല്ല തരിതരിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് കിട്ടുകയും വേണം ആ രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുട്ട പൊരിച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവോള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മീനിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടു നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് പാനിലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്യാബേജ് തോരൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പീരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തോരനല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചമുളക് ഞാൻ എരുവിലേക്ക് പച്ചമുളക് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും വേണം പിന്നെ തോരനിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും വേണം ഞങ്ങളുടെ ക്യാബേജ് ഒക്കെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ പയർ മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് തോരനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്രം അധികം കഴിയണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പാൻ വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം വഴണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടുപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബേജ് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ക്യാബേജൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ആദ്യം ചേർത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റില്ലേ അപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്യാബേജും തേങ്ങാപ്പീരയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരനും റെഡിയാകും ഇനി നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഴയിലല്ലേ അപ്പോൾ വാഴയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വാഴയിലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഓൾറെഡി കീറിയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാലും പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയേ അടങ്ങും എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഞാനങ്ങ് ഇത് വാട്ടി തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വാഴയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് കിട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ട എന്താണ് വാഴയില പിന്നെ എന്താ അവിടെ മുട്ട പൊരിച്ചതിരിപ്പുണ്ട് മീൻ വറുത്തതുണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അവിടെ ബോൾ പോലായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചൂട് ചോറുണ്ട് പിന്നെ പയർ മെഴുത്ത് വരട്ടി പിന്നെ ക്യാബേജ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇലയിലേക്ക് ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാലക്കാടൻ മട്ട റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറി കറികളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറി എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജ് തോരൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് തോരൻ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല എന്നാലും പൊതിച്ചോറല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറുത്തത് വെക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബോൾ ചമ്മന്തി അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് വെക്കാം ബാക്കി ഹസ്ബൻഡും മോനും ഒക്കെ കഴിക്കണ്ട ഞാൻ മാത്രം തിന്നാൻ പോരല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അച്ചാറ് വെക്കാം ഇതിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് അഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഈ പൊതിച്ചോറ് അഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കറികളും ചോറും എല്ലാം കൂടെ ചൂടായിട്ടിരുന്ന് അതിലിരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അയ്യോ അതിലിപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വരുന്നു എല്ലാ തീന്നും കുറേശ്ശെ വിധം എടുത്തിട്ട് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് ഉരുട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ കഴിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാവുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും വീട്ടിലും വാഴയൊക്കെ വാഴയിലേക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കറികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്